আমি বেশ আগে কিউটি ওয়েবসাইট থেকে কয়েকটা রাউটারকে ফলো করতেছিলাম ওয়ান অফ দেম ওয়াজ কিউটি ডাব্লিউ আর থ্রি থাউজেন্ড এক্স্যাক্টলি দিস ওয়ান এটার অ্যাপিয়ারেন্স নিয়ে আই ওয়াজ সো এক্সাইটেড স্পেশালি এর যে রেকটাঙ্গল বক্সের শেপ তার কারণে প্রায় দেড় ইঞ্চির মতো পুরো উপরের দিকে ক্রিস ক্রস এই ভেন্ট গুলো অ্যাজ এ হোল কমপ্লিটলি একটা ইন্ডাস্ট্রিয়াল লুক দেয় যারা একটু রাগের টাইপের গেজেট পছন্দ করেন আই থিঙ্ক তাদের কাছে এই রাউটারটা বেশ পছন্দ হওয়ার কথা আমি অনেকদিন থেকেই গ্লোবাল ব্র্যান্ড প্রাইভেট লিমিটেডকে নক করতেছিলাম স্পেসিফিকলি এই প্রোডাক্টটার জন্য দাম নিয়ে তখন পর্যন্ত আমার কোনো আইডিয়া ছিল না তো কিউরি যেহেতু বরাবরই মার্কেটে তাদের কনজিউমারদের জন্য একটু লোয়ার প্রাইস অফার করে সো মার্কেট প্রাইস থেকে অনেকটাই কম হবে প্রাইস এরকম একটা আশা ছিল আমার আমি এটা হাতে পেয়েছি আগস্টের তেইশ তারিখে অ্যান্ড হাতে পাওয়ার পর থেকে আই ওয়াজ কমপ্লিটলি শকড এটার প্রাইস বিলো ফাইভ থাউজেন্ড টাকা ক্যানু বিল বিট অ্যান্ড আই ওয়াজ অলসো ভেরি শকড যে আমি রাউটারটাকে আসলে যেরকম মনে করছিলাম বিষয়টা আসলে সেরকম হয় নাই আমি পার্সোনালি অনেক বেশি ডিসঅ্যাপয়েন্টেড এটার সাইজ নেওয়া শেপ কমপ্লিটলি ওকে আছে এখান থেকে আমার কোনো কমপ্লেন নাই বাট সাইজটা অনেকটাই ছোটো করে ফেলছে কত ছোটো দেখেন রাউটারটা পৌনে আট বাই সাড়ে চার ইঞ্চির মতো সাইজ এক্স থ্রি থাউজেন্ড রাউটার সো আপনি যদি স্ট্যান্ডার্ড চিন্তা করেন তাহলে অবশ্যই এটা বেশ ছোটই হয়ে গেছে আর এর জন্য ওয়েবসাইটের ছবি না দেখে আপনাদের উচিত হবে একদম প্র্যাকটিক্যালি রিভিউ দেখে তারপরে রাউটার কেনা আর রাউটারটা কিনতে পারবেন এরকম একটা লিঙ্ক অবশ্যই ডিসক্রিপশন বক্সে দেওয়া আছে গো চেক ইট আউট এটার দাম পড়বে এক বছরের ওয়ারেন্টি সহ উনপঞ্চাশশো পঞ্চাশ টাকা অর্থাৎ চার হাজার নয়শো পঞ্চাশ টাকা আর আমার ভিডিওটা দেখে আপনি আসছেন এরকম একটা রেফারেন্স দিলে আপনি আরও পঞ্চাশ টাকা ডিসকাউন্ট পাবেন বক্স কন্টেন্ট একদমই সিমিলার টাইপের অ্যাজ ইউজাল যেরকম থাকে যেমন একটা ম্যানুয়াল আসছে তারপরে রাউটার পাবেন বারো ভোল্ট ওয়ান এমপিয়ারের একটা পাওয়ার অ্যাডাপ্টার এবং আর জে ফর্টি ফাইভের একটা প্যাচ কর্ড রাউটার কিন্তু বেশ টাইনি এবং লাইট এবং কালারটা দেখেই বুঝতে পারতেছেন ব্ল্যাক ম্যাট ব্ল্যাক আপনি তো অবশ্যই জানেন যে একটা রাউটারের ক্ষেত্রে যত পরিমাণ বেশি ডিভাইস এর সঙ্গে অ্যাড করতে থাকবেন তত বেশি পরিমাণ এ কিন্তু গরম হতে থাকবে বাট ডোন্ট ওয়ারি উপরে এবং নিচে প্রচুর পরিমাণের রিদিং ভেন্ট রয়েছে ইনফ্যাক্ট ভেন্টের পরিমাণ এতই বেশি আপনি এটাকে রাউটারের কেস না বলে কেজ মানে খাঁচা বলাটাই আসলে যথার্থ হবে হয় বার তারপরেও বডিতে কিন্তু তেমন কোনো ফ্লেক্স নাই কম্পারেটিভলি অনেকটা ফার্ম অ্যান্ড স্টেরি অ্যান্টিনার সংখ্যা দেখেন চারটা এবং এগুলোর প্রত্যেকটা হচ্ছে একটু চ্যাপ্টা টাইপের গঠন সিমিলার টাইপ অফ অ্যান্টিনা আপনারা কিন্তু বিভিন্ন ব্র্যান্ডের মানে আরও কিছু ব্র্যান্ডের রাউটারের মধ্যে দেখতে পাবেন এবং এই ধরনের অ্যান্টিনাগুলো আসলে দেখতে অনেকটাই অনেকের কাছে হ্যান্ডসাম মনে হতে পারে গুড লুকিং লাগতে পারে বাট নট টু মি অ্যান্টিনার গঠন যেরকমই হোক তা নিয়ে আমার কোনো আপত্তি নাই বাট আপত্তি জায়গাটা হচ্ছে মূল বডির সঙ্গে অ্যান্টিনাগুলো যেভাবে অ্যাটাচ করা আছে ওই জায়গাটা নিয়ে এই ধরনের অ্যাটাচমেন্ট আমি পার্সোনালি পছন্দ করি না অ্যান্টিনাগুলোকে আপনি পাশাপাশি কাজ করতে পারবেন কিন্তু সামনে পিছনে করতে পারবেন না এই অ্যান্টিনাগুলোর যে অ্যাটাচমেন্টের গঠন আছে এটা ঠিক থাকবে তখনই যখনই আপনি রাউটারটাকে কোনো একটা জায়গায় এভাবে করে মানে জাস্ট বসিয়ে ইউজ করবেন আদারওয়াইজ আপনি যদি ওয়াল হ্যাং করতে যান তাহলে অ্যান্টিনাগুলোকে সাধারণত বেটার কাভারেজের জন্য আমরা খাড়া করে রাখি অর্থাৎ ভার্টিক্যালি খাড়া করে রাখি মূল বলির সাপেক্ষে এই রাউটারের ক্ষেত্রে বাইরের দুইটা অ্যান্টিনাকে আপনি শুধুমাত্র খাড়া করতে পারবেন বাট ভেতরের দুইটা অ্যান্টিনাকে আপনাকে অবশ্যই কাত করে রাখতে হবে এগুলো খাড়া করে রাখার কোনো অপশন নাই সো মাঝের অ্যান্টিনা দুইটাকে আপনাকে এভাবেই রেখে দিতে হবে সো এই রাউটারের বেস্ট ইউজ হচ্ছে জাস্ট অন দ্য টেবিল উইথ ভার্টিক্যাল অ্যান্টিনা পজিশন আসলে এই ধরনের অ্যান্টিনাগুলো দেখতে যতটাই হ্যান্ডসাম অথবা যতটাই গুড লুকিং হোক না কেন এগুলোর ডাউনসাইড আছে বাট আপনি এই ডাউনসাইডটা ওভারলুক করতে পারবেন কি না সেটা ডিপেন্ড করবে আপনি এই রাউটারটাকে কোনভাবে চালাতে চাচ্ছেন আপনি যদি টেবিলের উপর বসায় চালান কোনো সমস্যা নাই ওকে আর যদি ওয়াল হ্যাং করতে চান তাহলে এই মূলত আসলে সমস্যার সৃষ্টি হবে উপরের দিকের এই জায়গাতে দেখেন এক সারি লাইট ইন্ডিকেটর দেওয়া আছে এই রাউটারের বিভিন্ন ধরনের স্ট্যাটাস বোঝার জন্য আপনি ঠিক অপোজিটে থাউজেন্ড এমবিপিএস এর চারটা ইথারনেট পোর্ট পেয়ে যাবেন একটা ওয়ান পোর্ট এবং তিনটা হচ্ছে ল্যান্ড পোর্ট তিনটা ল্যান্ড কোড বি ইউজফুল বাট আসলে এই স্ট্যান্ডার্ডের রাউটারে আমরা চারটা ল্যান্ড পোর্ট দেখে অভ্যস্ত সো বুঝতে পারতেছেন যে ইউজারদের কাছে একটা ল্যান্ড পোর্ট না লাগলেও আসলে একটু কম বলে মনে হতে পারে অ্যান্ড ব্র্যান্ডিং এর এই জায়গাটা আমার কাছে অ্যানাদার নাইট মেয়ার অবশ্য ফাইভ থাউজেন্ড টাকা বাজেট যদি আপনি চিন্তা করেন তাহলে আপনি এটা চাইলে কিউটিকে মাফ করে দিতে পারেন অল রাইট দিস ইস কিউটি ডাব্লিউ আর থ্রি থাউজেন্ড এটা ওয়াইফাই সিক্স এর এক্স থ্রি থাউজেন্ড স্ট্যান্ডার্ডের একটি রাউটার যারা স্টিল ওয়াইফাই সিক্স এবং এক্স থ্রি থাউজেন্ড এই টার্মগুলো সম্পর্কে জানেন না তাদেরকে বলতেছি ওয়াইফাই সিক্স হচ্ছে অলমোস্ট নতুন জেনারেশন একটা ওয়াইফাই টেকনোলজি তো অলমোস্ট বললাম এই কারণে যে এরপরে আরও দুইট
এমনিতে ধরেন যে মিমোর অনেক বদনাম আছে কারণ মিমোকে মিমো হিসাবে কাজ করতে গেলে অনেকগুলো শর্ত পূরণ করতে হবে এবং এই শর্তগুলো পূরণ করলেই শুধুমাত্র আপনি ইফেক্টিভলি মিমোটা ইউজ করতে পারবেন তারপরে যদি আবার সেটা হয় বেসিক লেভেলের তাহলে তার কথাই নেই সেখান থেকে আপনি মিমো পাইসেন কি পান নাই আপনি এটা টেরও পাবেন না সো ইফেক্টিভ মিমো যদি বলতে কিছু বুঝায় সেটা হচ্ছে ওয়াইফাই সিক্স রাউটারের মধ্যে থাকবে এটার মধ্যে যে মিমোটা আছে সেটা হচ্ছে ইউএলডিএল মিমো অর্থাৎ আপলোড লিঙ্ক এবং ডাউনলোড লিঙ্ক মিমো অর্থাৎ এটার যে মাল্টি ইউজার মিমো মাল্টিপল ইন মাল্টিপল আউট এটা আপলোড লিঙ্ক এবং ডাউনলোড লিঙ্ক উভয় ক্ষেত্রে কাজ করে সো এই ক্ষেত্রে ওয়াইফাই সিক্স হচ্ছে আপনার ওয়াইফাই ফাইভ রাউটারগুলোর তুলনায় অনেকটাই বেনিফিশিয়াল এবং আপার লেভেলে যেসব ওয়াইফাই সিক্স ডিভাইসগুলো আছে অথবা হ্যান্ডসেটগুলো আছে সেগুলোর কাছ থেকে আপনি একটা ওয়াইফাই সিক্স ব্যবহার করলে ওয়াইফাই সিক্স রাউটার ব্যবহার করলে বেটার পারফরমেন্স পাবেন ও এফ ডি এম এ অর্থাৎ অর্থগোনাল ফ্রিকুয়েন্সি ডিভিশন মাল্টিপল এক্সেস এটা হচ্ছে ওয়ান অফ দ্য ফাইনেস্ট ফিচার অফ ওয়াইফাই সিক্স রাউটার একটা ওয়াইফাই সিক্স রাউটারের কাছ থেকে আপনার যেসব ওয়াইফাই সিক্স সাপোর্টেড ডিভাইস আছে ল্যাপটপ আছে সেগুলো তো বটেই ইভেন আপনার যেসব ওয়াইফাই ফাইভ এর ডিভাইসগুলো আছে সেগুলো দেখবেন যে অনেক স্মুথলি কাজ করতে পারতেছে বেসিক্যালি ডিভাইস টু ডিভাইস ডাটা ট্রান্সফারের যে ফ্রিকুয়েন্সি তাকে বৃদ্ধি করা একসঙ্গে লর্ডস অফ ডিভাইসে সাইমালটেনিয়াস ডাটা ট্রান্সফার যেটা অ্যাকচুয়ালি এতদিন আমরা জানতাম যে মু মিমোর কাজ সেটাই আরও অ্যাডভান্সড আকারে ইফিসিয়েন্টলি ও এফ ডিএমএ করতে পারবে মু মিমোর লিমিটেশন যেখান থেকে শুরু হয় ও এফ ডিএমএর যে কার্যক্রম সেখান থেকে শুরু হয় এবং ও এফ ডিএমএটা আসলে মু মিমোর যে লিমিটেশনগুলো আছে সেগুলোকে ওভারকাম করে এটা তো একটা ডোয়েল ব্যান্ডের রাউটার সো এজ এ ডোয়েল ব্যান্ড রাউটার আপনার এখান থেকে দুইটা ফ্রিকুয়েন্সি পাবেন অপারেশনাল ফ্রিকুয়েন্সি একটা হচ্ছে টু পয়েন্ট ফোর গিগার্স একটা হচ্ছে ফাইভ গিগার্স এবং দুইটা ফ্রিকুয়েন্সির জন্য আলাদা আলাদা দুইটা ব্যান্ডউইথ আছে এবং এই দুইটা আলাদা আলাদা ব্যান্ডউইথকে আপনি যদি একত্রে যোগ করেন তাহলে যেটা দাঁড়াবে তা হচ্ছে প্রায় থ্রি থাউজেন্ড এমবিপিএস এর কাছাকাছি এই কারণেই আসলে এই রাউটারটার যে স্ট্যান্ডার্ড সেটা হচ্ছে এ এক্স এখন এই যে ব্যান্ডউইথটা ডিস্ট্রিবিউশন করা থাকলো এই দুইটা ফ্রিকুয়েন্সির মধ্যে তার ক্যালকুলেশনটা হচ্ছে এরকম যে টু পয়েন্ট ফোর গিগার্সে আছে পাঁচশো চুয়াত্তর এমবিপিএস আর ফাইভ গিগার্সে আছে চব্বিশশো দুই এমবিপিএস বিগার সাইজের ব্যান্ডউইথ অনেক অনেক ডিভাইসকে একসঙ্গে হ্যান্ডেল করতে পারে বাট বাট কনসিডারিং দ্য কারেন্ট সিচুয়েশন আপনি খুব সম্ভবত বারোশো এমবিপিএস এর উপরে ইউজ করতে পারবেন না এটার অ্যান্ড আই থিঙ্ক দ্যাট ইজ অলসো ভেরি এন আফ আপনি যদি ওয়াইফাই ফাইভ স্ট্যান্ডার্ডের কোনো মোবাইল ফোনের সঙ্গে এই রাউটারকে ব্যবহার করেন তাহলে আর বারোশো এমবিপিএসটা পাবেন না সেখান থেকে আপনি সর্বোচ্চ পাবেন আটশো সাতষট্টি এমবিপিএস এবং এই প্রাপ্তিটা কিন্তু আপনার ম্যাক্সিমাম আপনি হিসাবে আরও কমও পাইতে পারেন যদি আপনার মোবাইল ফোন এই আটশো সাতষট্টি এমবিপিএসও পুরোপুরি সাপোর্ট না দেয় অ্যান্ড সেখান থেকে আপনি আবার কম বেশি এরকম একটা থ্রোপুট পাবেন অ্যাভারেজে প্রায় পাঁচশো সত্তর এমবিপিএসের মতো অর্থাৎ আমি যে ডিভাইসটা দিয়ে টেস্ট করছি সেটা হচ্ছে আটশো সাতষট্টি এমবিপিএস সাপোর্টেড ওয়াইফাই ফাইভের সেখান থেকে আমরা থ্রোপুট পাইছি হচ্ছে পাঁচশো সত্তর এমবিপিএসের মতো আর যদি ওয়াইফাই সিক্স সাপোর্টের একটা মোবাইল ফোন আপনি ইউজ করেন তাহলে এখান থেকে যে পূর্ণ পোটেন্সিয়াল সেটাই পাবেন সেটা হচ্ছে বারোশো এক এমবিপিএস এবং এটা হচ্ছে আপনার সর্বোচ্চ কানেকটিভিটি স্পিড এবং এখান থেকে আপনি আবার থ্রোপুট হিসাবে পাবেন সেটার নমুনা অনেকটা প্রায় এরকম সেটা হচ্ছে প্রায় ছয়শো আশি এমবিপিএস সবগুলোই হচ্ছে আমাদের এনভায়রনমেন্টে আমাদের ডিভাইস দিয়ে আমাদের ইন্টারফেয়ারেন্সে টেস্ট করা আপনি আপনার বাসায় গিয়ে টেস্ট করবেন অথবা অন্য কোথাও নিয়ে টেস্ট করবেন একটু অন্য রকম একটু ভিন্ন রেজাল্ট আপনি পাইতে পারেন বাট অন অ্যান এভারেজ যে রেজাল্ট আপনি পাবেন সেটা মোটামুটি এরকমই থাকবে যাই হোক থ্রোপুটের রেজাল্ট যেরকমই আসুক না কেন কিউডি ক্লেম করতেছে একসঙ্গে দুইশো ছাপ্পান্নটা ডিভাইস আপনি এর সঙ্গে কানেক্ট করতে পারবেন প্লিজ রিমেম্বার কানেক্ট করতে পারবেন নট অপারেট অপারেশনের যে বিষয়টা এটা সম্পূর্ণ আপনার নিজের ব্যাপার আপনার আইসপির কাছ থেকে কতটুকু ব্যান্ড উইথ নিচ্ছেন কী ডিভাইস চালান কি ধরনের ডিভাইস চালান কয়টা করে চালান ওই ডিভাইসগুলো দিয়ে আপনি সর্বোচ্চ কি কি কাজ করেন সর্বোচ্চ কাজটা আপনি কয়টা ডিভাইস দিয়ে একসঙ্গে করেন ইত্যাদি ইত্যাদির উপরে আপনার এই পারফরমেন্স এবং ডিভাইস ক্যাপাসিটি ডিপেন্ড করবে আর দেখেন কোন অ্যাপ্লিকেশনের জন্য আপনি একসঙ্গে কয়টা ডিভাইস ব্যবহার করতে পারবেন তার মোটামুটি একটা নমুনাও কিন্তু এখানে দেওয়া আছে বাট এই যে নমুনাটা দেওয়া আছে এখানে এটা নিয়ে প্লিজ ডোন্ট গেট এক্সাইটেড কারণ এটার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ ব্যান্ডই তো কিন্তু আপনাকে নিতে হবে তাহলেই কেবলমাত্র ওদের ওয়েবসাইটে দেখানো যে নমুনা সেটা কাজ করবে মেবি আপনার অ্যানাপ ব্যান্ডই তো আসছে তারপরেও কি আসলে এতগুলো ডিভাইস এতগুলো করে এর পক্ষে হ্যান্ডেল করা সম্ভব এর হার্ডওয়্যার কি বলে ওয়েল এই রাউটারে আছে মিডিয়া টেকের তৈরি একটি ডুয়েল কোরের সিপিউ এম টি সেভেন নাইন এইট ওয়ান বি এ সিপিউ টাইপটা হচ্ছে এআরএম কটেক্স এ ফিফটি থ্রি
যদি যদি ওয়েবসাইটে যেসব বিষয় ক্লেম করা আছে তার সবগুলো না হোক মোটামুটি অধিকাংশ যদি সে ফুলফিল করতে পারে তাইলেও চলবে লেটস সি দিস ইজ অবভিয়াস যে বিভিন্ন রাউটারের ক্ষেত্রে পারফরমেন্স কোম্পানিগুলো যেরকম ক্লেম করে তা হচ্ছে একটা আদর্শ কন্ডিশনে আদর্শ এনভায়রনমেন্টে এবং আপনার আইসপির কাছ থেকে আপনি যথেষ্ট ব্যান্ডউইথ নিয়েছেন কি না এগুলো ধরে নিয়ে তারপরে বলা হয় সো যেভাবে লেখা আছে ওইভাবেই আপনি পাবেন এই জিনিসটা চিন্তা করাটাও আসলে বুক আমির কাজ বাট স্টিল দিস রাউটার হ্যাজ স্যাটিসফাইড মি সাম হয় লাস্ট এক মাসের মতো এটাকে আমি ব্যবহার করতেছি এবং এটার যে দোষ ত্রুটিগুলো আছে সেগুলো খুঁজে বের করার চেষ্টা করতেছি অ্যাজ এ নর্মাল ইউজার সাধারণ ইউজার মানে একদম ধরেন যে আমি একটা নর্মাল ইউজার হিসাবে একটা রাউটারের কাছ থেকে কী কী চাই একটা ওয়াইফাই সিক্স রাউটারের লেভেলে যখন আমি চিন্তা করব তখন সেখান থেকে আমি কী কী চাবো যেমন ধরেন যে ল্যাটিনসির কোনো ইস্যু ক্রিয়েট হয় কিনা অতিরিক্ত লোডে এ ফেল করে কিনা ডিভাইস ছেড়ে দেয় কিনা অর্থাৎ ডাটা প্রসেসিং এবং মাল্টিটাস্কিংটা ব্যাহত হয় কিনা এবং সর্বোপরি ফ্রিকুয়েন্টলি নেটওয়ার্ক ডিসকানেকশনের কোনো ইস্যু আসে কিনা প্লাস অনেকের কাছে ইম্পর্টেন্ট জিনিস সেটা হচ্ছে রেঞ্জ এই জিনিসগুলো আমরা দেখার চেষ্টা করছিলাম গেমিং পারফরমেন্স ওয়াজ কমপ্লিটলি স্যাটিসফ্যাক্টরি স্পেশালি ওয়াইফাইতে আসলে এই রাউটারে এত বড় ব্যান্ড উইথ আপনি যদি বাসার সবগুলো ডিভাইস একসঙ্গে চালান তারপরে যদি গেমিং করেন তাও দেখবেন যে গেমে কোনো সমস্যা করতেছে না জাস্ট আপনার আইসপির কাছ থেকে একটা ভালো অ্যামাউন্টের ব্যান্ড উইথ নিয়ে রাখতে হবে আচ্ছা ব্যান্ড উইথের পরিমাণ একটু কম বেশি হোক সমস্যা নাই বাট ব্যান্ড উইথের কোয়ালিটি যেন ভালো হয় ল্যাটেন্সি যেন কম থাকে রিয়েল টাইম রেসপন্সের ক্ষেত্রে যেন কোনো প্রবলেম ওই ব্যান্ড উইথের মধ্যে না থাকে বাস এতটুকুই হচ্ছে আপনার কাছে আমার চাওয়া তারপরে আপনি এই রাউটার তো বাদ দেন আপনি সিঙ্গেল ব্যান্ডের রাউটার লাগেও দেখবেন যে খুব ভালো পারফরমেন্স করতেছে হয়তো কম্পিটিবিলিটি ইস্যুর কারণে ওগুলো আপনি চালাতে পারবেন না বাট ব্যান্ড উইথের কোয়ালিটির উপরে আসলে বুঝছেন অনেক কিছু ডিপেন্ড করে তবে ল্যান্ড পোর্টের সংখ্যাটা ভাই আমার অনেক ভোগাইছে তিনটা দেওয়া আছে এখানে ইউজুয়ালি আপনার বাসা বাড়িতে হয়তো বা তিনটে আপনার কাছে অনেক বেশি মনে হইতে পারে যে তিনটা ল্যান্ড পোর্ট দিচ্ছে এত বড় ল্যান্ড পোর্ট এতগুলো ল্যান্ড পোর্ট দিয়ে আমি কী করবো বাট অনেকে আছে আমার মতো যাদের চারটা পাঁচটা ছয়টা ল্যান্ড পোর্ট লাগে তাদের জন্য আসলে তিনটা ল্যান্ড পোর্ট একটু ঝামেলাই হয়ে যাবে যাই হোক তারপরেও প্রয়োজন অপ্রয়োজন লাগবে কি লাগবে না এগুলো সব এক পাশে সরা রাখি চারটা ল্যান্ড পোর্ট আসলে এই রাউটারটা ডিজার্ভ করে একটা ওয়াইফাই সিক্সের এক্স থ্রি থাউজেন্ড স্ট্যান্ডার্ডের রাউটার চারটা ল্যান্ড পোর্ট থাকবে এইটাই স্বাভাবিক এই জিনিসটা এই রাউটারে একটু আপত্তিকর মনে হয়েছে আমার কাছে আর ওয়াল হ্যাংয়ের বিষয়টা তো বললাম করতে পারবেন না মানে করতে পারেন সমস্যা নাই বাট ক্ষতি হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা আছে কারণ মাঝখানের এই দুইটা এন্টি না দেখে নিচের দিকে মুখ করে থাকবে এভাবে সো ফ্রিকুয়েন্সি ওয়েস্টেজ হবে রেঞ্জটা কমে যাবে রাউটারটাকে এরকমভাবে টেবিলের উপরে বসিয়ে তারপর আপনাকে ব্যবহার করতে হবে যেমনটা আসলে আমার করা লাগছে রাউটারের ফার্মারটা কিন্তু একদম ইউজার ফ্রেন্ডলি এবং কিউটির যে সিগনেচার ফর্মেট সেই ফর্মেটেই আছে সবগুলো অপশন দেখেন বেশ সাজানো গোছানো এর মধ্যে ম্যাক ফিল্টারিং থাকবে প্যারেন্টাল কন্ট্রোলটা একেবারেই মানে প্যারেন্টাল কন্ট্রোল আছে বাট সেটা একেবারেই টাইম শিডিউলের মধ্যে সীমাবদ্ধ সো আই থিঙ্ক কিউডির এই জায়গাতে আর একটু অবশ্যই কাজ করা উচিত কোয়ালিটি অফ সার্ভিস আছে তারপরে আছে রিবুট শিডিউল তারপরে এস এস আইটি সিকিউরিটি প্রোটোকলে আছে ডাব্লু পি এ থ্রি অর্থাৎ লেটেস্ট যে প্রোটোকলটা সেটাই দেওয়া আছে এবং এছাড়া এখানে চ্যানেল নাম্বার চ্যানেল উইথ এগুলো নাড়াচাড়া করার তো সুযোগ সুবিধা অবশ্যই থাকতেছে তবে দুঃখের বিষয় হচ্ছে কিউডি এখন পর্যন্ত মানে এখন পর্যন্ত তারা কোনো অ্যাপ ডেভেলপ করতে পারে নাই বাট বাট স্টিল তাদের ফার্মারের মধ্যে খুবই কার্যকর একটা মোবাইলের ইন্টারফেস আছে এটার মাধ্যমে আপনারা ফার্মওয়ারের যে কোনো সেটিং সহজে খুঁজে পাবেন এবং সেটিংসগুলোর যে কোনো জায়গায় আপনি প্রবেশ করতে পারবেন এবং সেগুলোকে পরিবর্তন করতে পারবেন অন্যান্য যে সব রাউটারগুলো আছে সেগুলোর ক্ষেত্রে আমরা কী দেখি আপনি যদি মোবাইল দিয়ে তাদের ফার্মওয়ারের ভিতরে ঢোকেন সেগুলো দেখবেন যে জুম টুম করে ডানে বামে উপরে নিচে সরিয়ে তারপরে অপশনগুলো দেখতে হয় বাট এইটার ক্ষেত্রে আপনি দেখেন সবগুলো একদম মোবাইল ইন্টারফেস আকারে খুব সুন্দরভাবে সাজানো গোছানো অবস্থায় চলে আসছে যেটা খুবই ইউজার ফ্রেন্ডলি এবং এর যে অ্যাপ নাই সেই অ্যাপের অভাবটা আসলে এই ইউজার ফ্রেন্ডলি মোবাইল ইন্টারফেস দিয়ে পূরণ করা হয়ে গেছে সো আমার মনে হয় আপনি এই যে তাদের যে মোবাইল ইন্টারফেস এটার কথা চিন্তা করে অ্যাপের বিষয়টাও ক্ষমা করে দিতে পারেন ওকে এবার আসেন এই রাউটারের যে সিগন্যাল সেটা কত দূর পর্যন্ত যায় ফাইভ মিগার ফ্রিকুয়েন্সিকে আপনি যদি মাঝখানে রাখেন তাহলে আপনি একদিকে পঁয়তাল্লিশ ফিট হেঁটে যাবেন অর্থাৎ সেটা হচ্ছে আপনার প্রায় দুই হাজার স্কোয়ার ফিট দাঁড়াবে অর্থাৎ দুই হাজার স্কোয়ার ফিট পর্যন্ত আপনি ফাইভ মিগার্সের রেঞ্জ পাবেন এবং পঁয়তাল্লিশ ফিট দূর পর্যন্ত আমি গিয়ে যে সিগনাল অবস্থাটা পাইছি তা হচ্ছে অনেকটা এরকম আপনি দেখেন যে মোবাইলের যে সিগনালটা এখানে শো করতেছে ওয়াইফাইয়ের সেটা কিন্তু একদম পুরোপুরি ফুল এখন আপনি হয়তো আমা
একটা গোপন জিনিস আছে টেকনিক্যালি এটার যে ফ্রিকুয়েন্সি তাকে এমন ভাবে গঠন করা হয় বা এমন ভাবে পরিবর্তন করা হয় যেন অতিরিক্ত কিছু দূর পর্যন্ত রেঞ্জ সে আপনাকে বেশি দিতে পারে আজকে অবশ্যই এটার ব্যাখ্যা আমার দেওয়া উচিত যে ফ্রিকুয়েন্সির মধ্যে এমন কি সে পরিবর্তন করে যার কোনো রেঞ্জটা বৃদ্ধি পায় বাট অলরেডি আমার চ্যানেলে এটা নিয়ে ভিডিও দেওয়া আছে আই এম নট শিওর যে কোন ভিডিওটা আমি একটু খুঁজে বের করে লিঙ্কটা ডিসক্রিপশনে দিয়ে দিব আপনি একটু দেখে নিন আর এটার গেমিং পারফরমেন্স নিয়ে আমার আর একটা ভিডিও করার ইচ্ছা আছে যে আসলে এটা দিয়ে গেম খেললে কীরকম কি খেলা যায় কারণ এই রকম কম বাজারের রাউটারের মধ্যে আসলে গেমিং কীরকম হয় অনেকেই চিন্তা করেন যে গেম খেলার জন্য এরকম কম বাজারের একটা রাউটার কি আসলে ভালো হয় কিনা বা একটা ওয়াইফাই সিক্স রাউটার আসলে নেওয়া উচিত কিনা এত কম বাজারের মধ্যে তো এই বিষয়গুলো নিয়েই আমার একটা ভিডিও করার ইচ্ছা আছে ইনফ্যাক্ট আমি নিজেও চিন্তা করি যে আসলে এই এই ধরনের রাউটারগুলো দিয়ে গেম খেলাটা উচিত কিনা তো এই জিনিসগুলো অ্যানালাইসিস করে আমি খুব শীঘ্রই আপনাদেরকে এটার গেমিং পারফরমেন্স নিয়ে নতুন আর একটা ভিডিও করে দিব সেই ছিল ভিডিও কেমন লাগলো কমেন্ট করে জানাই দেন খুব শীঘ্রই আসবো নতুন কোনো ভিডিও নিয়ে নতুন কোনো রিভিউ নিয়ে সে পর্যন্ত সবাই ভালো থাকেন সুস্থ থাকেন আল্লাহ হাফেজ